నా హాస్పిటల్లో నారాయణానికి పనిచేస్తాడు ల్యాబ్లో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ వట్టి నీళ్ళు నీళ్ళ పప్పుచారు తెలగం మీరు పాత బీసీ హాస్టల్లోనో మీ ఊర్లలో ఉండే ఎవరైనా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు అసలు చదివే పరిస్థితే ఉండకపోతుంది తెలంగాణ వచ్చేంత వరకు కూడా హాస్టల్లో సీట్లే కాని ఎవరు సంఖ్య ఉన్నదే లేదు ఇలా భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇన్ని బీసీ గురుకుల పాఠశాలలు కావచ్చు ఎస్సీ గురుకుల పాఠశాలలు కావచ్చు మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి ఇప్పుడు ఐదు లక్షల మంది పిల్లలు మీరు అందరు చదువుకుంటారు మీరే చెప్పారు మీరు లేచే టైం కావచ్చు మీరు చదువుకునే టైం కావచ్చు పడుకునే టైం కావచ్చు ఎంత సిస్టమేటిక్ ఉన్నది అది మామూలు స్కూళ్ళల్లో మామూలు విద్యలో ప్రైవేట్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు ప్రైవేట్ నుంచి చాలామంది వచ్చిన ఉంటారు అంత సిస్టమేటిక్గా మనం ఉంటున్నాం స్కూల్కి అయినాక ఓకే వృద్ధులు కావచ్చు కానీ మబ్బులు లేపుడు టైంకు డ్రిల్ చేయించుడు టైంకు మన ఇంట్లో ఓసారి ఫుడ్ ఉంటుంది ఓసారి ఉండదు ఇవన్నీ కూడా కానీ ఇక్కడ సిస్టమేటిక్ ఉండేప్పటికే మీరు అందరూ ఉంటారు అంతే కదా ఈ కొన్ని ఉంటాయి అయితే ఏదైనా కానీ ఒక్కటేసారి మార్పు అనేది రాదు ఇంత ఇన్ని స్కూల్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్ని లక్షల మంది ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా ఐదు లక్షల మంది పిల్లలు చదువుతారు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే ఎంత బడ్జెట్ ఉంటుంది మీరు అనుకుంటారు కావచ్చు ఈ భోజనం దగ్గరికి అనుకుంటారు భోజనం ఉంటుంది టీచర్లు ఉంటుంది మీ డ్రెస్సులు ఉంటుంది బుక్స్ ఉంటుంది వీళ్ళ మీద మళ్ళీ మేనేజ్మెంట్ ఉంటారు ఆర్సీఓలు మళ్ళీ సెక్రటరీలు ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి ఇవన్నీ అకౌంట్స్ మెయింటెనెన్స్ అసలు వాస్తవం చెప్పాలంటే ఏదైనా నడపాలంటే మెయింటెనెన్స్కే ఒక ఇరవై శాతం పోతాయి మనకి డబ్బులు దాంట్లో ప్రతిదీ ఇవాళ రేపు మనం అఫీషియల్ కొనుకొత్తాం కాబట్టి అన్నిటికీ రేటు బయట కంటే మీ ఇంట్లో మీ అమ్మవారు తెచ్చుకునే పాలకంటే మనది పది రూపాయలు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని మీద కూడా జీఎస్టీ వారేసి ఉంటుంది నూనె పదార్థాల మీద జీఎస్టీ మన ఊర్లలో చాలామంది కొంత పోయి పట్టించుకొని వస్తారు దాని మీద ఏ ట్యాక్స్ ఉండదు ఇక్కడికి వచ్చేవారు ట్యాక్స్ పడుతుంది కాబట్టి ఓసారి అనుకుంటారు కావచ్చు బాగా ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నాం అని చెప్తున్నారు లక్ష ఖర్చు పెడుతున్నాం అని చెప్తున్నారు ఏడాదికి ఎంత ఉంటుంది ఆయన కొందరు అంటారు కావచ్చు ఇంకోటి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వచ్చు ప్రైవేట్ కాలేజెస్ వచ్చు అంటే కొత్త కాలేజ్ ప్రైవేట్ కాలేజీలో కూడా ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ మన గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది జగిత్యాల ఉదాహరణ కొన్ని పెద్దగా నా ఫీజు స్టడీ కళలు అదే లేక ఇన్నారా ఇన్నారా అలా అందరూ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తారు ప్రైవేట్లో చదివినా ఐదు వేల రూపాయలు పిల్లల అకౌంట్లకు వస్తే బుక్స్ కోసం పది నుంచి పదహారు వేలు సబ్జెక్ట్ బట్టి కాలేజీకి ఇస్తారు మరి ఎంతమందికి ఇస్తుంది చూడండి సో విద్యార్థి విద్యార్థులకు అంత ఇస్తాం అదే ఇంకా పిల్లలు మళ్ళీ పెద్దగానక ఉద్యోగం కొత్త ఉద్యోగం పోతారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు లీడర్ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే ఏమొస్తుంది కళ్యాణ లక్ష్మి ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదుగా వస్తాడు విలువ లేని వాళ్లకు ఆ లక్ష నూట పదార్థం తోటి చిన్న లక్క చేయొచ్చు యాభై నూరు మందిని పిలుచుకొని అంతేనా వంద మందిని పిలుచుకుంటే ఎంత అవుతుంది మంచి భోజనం పెట్ట వంద అవుతుంది పదివేలు ఉన్న వాళ్ళ సంగతి చెప్తున్నాయి నేను బాగా బీద వాళ్ళ సంగతి అయితే మాట్లాడుతున్నా అంతేగా మనం బీద దేశం కదా తెల్లకాడ ఎందుకు తీసుకుంటారు ఉన్న వాళ్ళు తెల్లకాడ తీసుకుంటే నేను అసలు వస్తాడు బీద వాళ్ళు తీసుకుంటారు అంతేగా రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు నాలుగు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు వాళ్ళు తీసుకోవాలి సో బీద వాళ్ళ కోసం ఎంత ఉపయోగం కళ్యాణ లక్ష్మి ఆయన ఇంకా మళ్ళొచ్చు బీడీ లిస్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు మహిళలు అలా తీసుకోండి సో ఈరోజు ఈ పాఠశాలకు వచ్చి మిమ్మల్ని కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది మన ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో ఇన్ని గురుకుల పాఠశాలలు ఇంత గొప్పగా జరుగుతున్నాయి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు చదువుకోవాలి మీరు కూడా టీచర్ చదువుతో పాటు అసలు మన దేశం ఏంటి దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి మన రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి మన సంస్కృతి ఏంటి మన దేశ రక్షణ ఎట్లా ఉండాలి విదేశాల నుంచి మన హిత్తం ముప్పు ఉన్నది మన దేశంలో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఏ పని ఉంది అవి కూడా కొంత మీరు పత్రికలు చదివి ఒకటికి రెండు సార్లు చదివినట్టు ఇప్పుడు అమ్మాయి చెప్పినట్టు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయిందట అమ్మ చెప్పి ఒకటికి రెండు సార్లు మళ్ళా అంటే ఆమె అమ్మాయితే తప్పు మీ తప్పు కాదు బిడ్డ నానా నీ తప్పు కాదు వాళ్ళని రిపోర్ట్ అనేది రిపోర్టెడ్ రాంగ్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ యువర్ మిస్టేక్ రిపోర్టర్ ఇస్ రిపోర్టెడ్ రాంగ్ పిల్లలకు అది కూడా చెప్పాలి నేను ఏదో బట్టి పబ్లిసిటీ చేయమంటే నిజాలు చెప్పాలి అంతే మనం ఏం కూడా అతి డబ్బా కొట్టుకునే అవసరం లేదు ఎందుకంటే నిజాలు చెప్పకపోతే అల్లిపూర్ స్కూల్లో ఎట్లయిందో ఇక్కడ అదే తయారవుతుంది అది అట్లయితే మాత్రం అది మంచిది కాదు అట్లాంటి పిల్లలకు టీసీ పంపించేసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను తీసుకుపోయి మంచిగా ఏసీ స్కూల్ వేసుకోమని చెప్పాలి లేకపోతే సంజయ్ సార్ చదివినట్టు ఇటువంటి సత్తా వాళ్ళు కదా మీరు అంతే